నేటి ముఖ్యాంశాలు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎన్నికైన ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీమతి సవిత ఇంద్రారెడ్డి ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైనది గౌరవప్రదమైనది అన్న రాష్ట సమాచార పౌర సంబంధాలు మరియు గండ్ల భూగర్భ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ పి మహేందర్ రెడ్డి ఉపాధ్యాయులు సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలవాలి యాలాల ఎంపీ బాలేశ్వర్ గుప్తా తాండూర్ పట్టణంలోని పలు దేవాలయాల్లో రేపు రాత్రి శ్రీకృష్ణ డోలారు తాండూర్ పట్టణంలో సైబర్ క్రైమ్ పై అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన సోమవారం రోజే వినాయక చవితి ప్రముఖ జ్యోతిషులు సిద్ధిలింగయ్య స్వామి ఎస్సీ హాస్టల్ విద్యార్థుల అవస్థలు పట్టించుకోని అధికారులు స్నేహితులుగా మారిన కుక్క పిల్లి సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్ రాష్ట్రంలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎన్నికైన ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నట్లు రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీమతి సవితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థ తమ్ముల మార్పులకు కృషి చేస్తున్నదని మన ఊరు మనబడి పథకంలో భాగంగా విడతల వారీగా ప్రతి ఒక్క పాఠశాల అభివృద్ధి కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సన్మానించారు ఉపాధ్యాయ కుటుంబం అందరికి అంటే అందరికి కూడా మన విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న కేజీ నుండి పీజీ వరకు పనిచేస్తున్న అందరికి కూడా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు ఎన్నికైన మీకు అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ ఎన్నికైన ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా బాధ్యతగా ఈ రంగాన్ని పేద బిడ్డలని హక్కున చేర్చుకొని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే దిశగా మీరు ఇంకా బాధ్యతగా పనిచేస్తారనే నమ్మకం విశ్వాసంతో మరొకసారి మీకు అందరికీ అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను మా పత్రిక మీడియా సోదరులకు కూడా వారితో పాటు మా డిఈఓ గారు వాళ్ళ టీం అందరికి కూడా ముందు మా డిఓ గారికి వాళ్ళ టీం కంగ్రాట్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే రెండు వందల మందికి అవార్డ్స్ ఇస్తున్నందుకు ముందు వాళ్ళ కంగ్రాట్స్ చెప్తాను అంటే ఒక రకమైన ప్రోత్సాహం ఈ రెండు వందల మంది బాగా చెప్తున్నారా మిగతా వాళ్ళు చెప్పట్లేదంటే కాదు ఉన్న దాంట్లో గుర్తించి మిమ్మల్ని ఒక్కరిని సన్మానం చేస్తే మేము వెయ్యి మందిని సన్మానం చేసినట్టు అనుకుంటాం కాబట్టి అందరికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి అందరికి కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా వచ్చి ఉంటారు మీకు సహకరించిన వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అయితే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఉపాధ్యాయుడి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు తప్పకుండా మన మదిలో చిన్నప్పుడు మనం చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడు ఖచ్చితంగా మెదులుతాడు ఎక్కడ ఒక దగ్గర లెక్చరర్ కావచ్చు ఉపాధ్యాయుడు కావచ్చు ఖచ్చితంగా మెదులుతా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రతిసారి నేను చెప్తుంటాను మా ఉపాధ్యాయుని గురించి ఎందుకంటే స్కూళ్లలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు అప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు ఊర్లలో ఊర్లకు రావడానికి రోడ్లు కూడా చక్కగా ఉండేది కాదు చదువు చెప్తామంటే కనీసం ఒక చిన్న హాల్ కూడా ఉండేది కాదు నేను ఉన్న ఊర్లో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో రోడ్ సరిగ్గా లేకపోతే మట్టి రోడ్ ఉంటే మా మాస్టర్ గారు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సైకిల్ మీద వచ్చేవాడు మమ్మల్ని అందరినీ పోగేసుకొని పీల కొట్టంలో కూర్చోబెట్టి చదువు చెప్పి మళ్ళీ మమ్మల్ని ఇంటికి పంపించి మళ్ళీ ఐదు కిలోమీటర్లు పోయేవాడు ఎందుకు చెప్తున్నంటే ఎంత ఎన్ని రోజులైనా కూడా విద్యార్థి మదిలో ముద్ర ప్రగ అంటే గట్టి ముద్ర వేసేది ఎవరంటే ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే అది ఎక్కడన్నా ఉండదు కానీ తల్లిదండ్రులకి తల్లిదండ్రులతో పాటు ఉపాధ్యాయుని ఎందుకు గౌరవిస్తామంటే ఆ చెరగని ముద్ర అనేది ప్రతి ఒక్కరి విద్యార్థి గుండెల్లో ఉంటుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కడున్నా కూడా తనకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడు ఎక్కడ కనిపించిన ముందు దండం పెట్టుకుంటారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న మధ్య షేర్లింగంపల్లి మన వట్టినాలపల్లిలో ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి ఉన్నాం అందరం స్టేజ్ ఎక్కి ఉన్నాము ముఖ్యమంత్రి గారు చక్కగా నడుచుకుంటూ లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయారు అయ్యో స్టేజ్ ఇక్కడ ఉంది చేరు ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడికి వెళ్తున్నారు అనుకున్నాం కానీ తనకు చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడు అక్కడ కూర్చొని నడిచి వాళ్ళని వెళ్ళి దండం పెట్టి వచ్చి మళ్ళీ కూర్చున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు సో ఎక్కడ ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా కూడా గురువు లేని మనిషి అనేది ఉండడు చాలా మంది నాస్తికులు దేవుడు లేడని వాదిస్తారేమో కానీ గురువు లేడని మాత్రం వాదించలేదు అది ప్రతి దగ్గర మనం దాన్ని గమనించాల్సిన విషయం అని కూడా మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో విద్యారంగం విద్యారంగం చెందుతున్న వృద్ధి విద్యారంగంలో వస్తున్న మార్పులు 
విద్యారంగానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్న పెద్ద పీటని మరొకసారి ఈ సందర్భంగా తొమ్మిది సంవత్సరాల సందర్భంగా ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఎందుకంటే కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏం చేస్తాం అన్నిటికైనా ముఖ్యంగా మీకు అందరు కూడా ప్రమోషన్స్ కి షెడ్యూల్ ఇచ్చున్నాం చాలా మందికి అదొక నాకు సంతోషకరమైన విషయం ఎందుకంటే నేను మీరు ఎట్లా కోరుకున్నారో నేను ఎట్లా కోరుకున్నా మా వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ రావాలి రావాలి అని సో మీకు అందరికి అభినందిస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిసారి మాకు చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే కింద నుండి పై వరకు స్పష్టంగా మార్పు అనేది తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఎక్కడెక్కడ ఏ లెవెల్లో మార్పులు తీసుకురావాలి ఊరికే మూస పద్ధతిలో కాకుండా ఖచ్చితంగా పిల్లలకు బతుకు నేర్చడానికి బ్రతకడానికి ఉపయోగపడే చదువు అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి పై లెవెల్లో ఉన్నత విద్యలో డెఫినెట్ గా సమాజంలో మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అలాంటి కోర్సెస్ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే రోజు మనకు ఉన్నత విద్యలో సమూహ చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తా ఉన్నాయి మన పాఠశాల విద్యా శాఖలో చూస్తా ఉన్నప్పుడు మన కలెక్టర్ గారు చెప్పారు గురువు ఈ రోజు ఉన్నాడు కాదు ప్రాచీన కాలం నుండి గురు శిష్యులు అనుబంధం అని మనం కథలు కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆ గురువులు ఆ రోజు నుండి కూడా గురుకులాలంటే ఆ రోజున్న రాజులందరూ పిల్లలు తీసుకెళ్లి ఆ గురువు దగ్గర వదిలిపెట్టి వచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజు నుండి నా గురుకులాల ప్రాధాన్యత అట్లాగే ఇప్పటికీ కూడా ఆ ప్రాధాన్యత అట్లాగే ఉండి మన దగ్గర గురుకులాలు ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నాయని మనం అందరం గమనిస్తున్న విషయమని మీకు అందరికి మనవి చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున గతంలోకి తెలంగాణ రాకముందుకు ఇప్పటికీ బడ్జెట్ ను కూడా పెంచుకుంటూ గురుకులాలు తీసుకుంటే తొమ్మిది వందల కోట్లు ఉండేది సంవత్సరానికి కానీ మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు గురుకులాల మీద స్పెండ్ చేస్తా ఉన్నాం మన మన స్కూల్స్ లో మన ప్రభుత్వ స్కూల్స్ సంబంధించి కూడా గతంలో ఇప్పటికీ బాగా బడ్జెట్ పెంచుకోవడం జరిగింది దాంతో పాటు విద్యారంగం మీద కూడా ప్రతి సంవత్సరం కొంత కొంత పెంచుకుంటూ ఎందుకంటే ఆర్థికంగా మనం ఎదుగుతున్న సందర్భంలో విద్యారంగంలో కూడా పెంచుకుంటూ పోవాలని ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కాబట్టి ఈ రోజు తెలంగాణ వచ్చిన పద్నాలుగు పదిహేనులో దాదాపు తొమ్మిది వేల కోట్ల బడ్జెట్ విద్యారంగానికి కేటాయిస్తే ఈ రోజు ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు బడ్జెట్ కేటాయించిన సందర్భం గొప్పగా మేము ముందు ఉంచుతా ఉన్నాం ఈ రోజు గురుకులాలలో కూడా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ మీద మనందరికీ తెలుసు ఒక రకంగా మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు పోటీ ఎదుర్కొంటున్నాయి ఇంతకుముందు ఓన్లీ ప్రైవేట్ పాఠశాలతోనే పోటీ ఎదుర్కొంటుంటే నిజంగా మీకైతే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి స్కూల్ స్టార్ట్ కాగానే పిల్లల్ని మన బడిలోకి చేర్చడానికి మీరు చేస్తున్న కృషిని డెఫినెట్ గా మిమ్మల్ని అభినందిస్తా ఉన్నాను కింది స్థాయిలో ఇంటింటికి వెళ్తారు ఒకరొకరిని కన్విన్స్ చేస్తారు ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చేస్తుందని చెప్తారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకుంటూ స్ట్రెంగ్త్ ఈ రోజు ప్రతి స్కూల్లో కూడా పెరిగేటట్టు చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అందరిని కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు ఉపాధ్యాయులను కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్లతో మాత్రమే పోటీ ఉండేది మనం ఇప్పుడు మనం గురుగుతో కూడా పోటీ పడాల్సి వస్తుంది మన పిల్లలు ఆటోమేటిక్ జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా వికారాబాద్ కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల సన్మాన కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మహేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కనిపించే దైవంగా ఎందరో గొప్ప వ్యక్తులను తీర్చిదిద్దిన ఘట గ్రామీణ ఉపాధ్యాయులదే అని అన్నారు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం విద్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తున్నదని గత తొమ్మిది ఏళ్ల కాలంలో రాష్ట్రంలో విద్యాభివృద్ధికై ప్రభుత్వం ఒక్క లక్ష ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల నిధులను ఖర్చు చేసిందని మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు అన్ని వర్గాల విద్యార్థుల కోసం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ గురుకులాలను స్థాపించి పన్నెండు వేల పోస్టులను భర్తీ చేసినట్లు తెలిపారు పెద్దేము మండల పరిధిలో పనిచేస్తున్న ఏడుగురి ఉపాధ్యాయులు డి రాములు అక్క మహాదేవి ఎంఈఓ వెంకటయ్య నవీన్ కుమార్ సంతోష్ కుమార్ వెంకటరెడ్డి అశోక్ రాజశేఖర రెడ్డి నర్సిరెడ్డి శ్రీనివాసులు రవీందర్ రెడ్డి సరిత మాధురి విజయలక్ష్మి సంగీత తదితరులను మంత్రి సన్మానించారు తాండూరు మండలంలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు జ్యోతి అమ్మమ్మ మనోహర్లు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సన్మానించారు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ్యత తీసుకుని ఉత్తమ విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వానికి ఉపాధ్యాయులు సహకరించాలని మంత్రి కోరారు ఈ సందర్భంగా ఆయన ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు డెబ్బై ఐదు మంది జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను మంత్రి సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి అదనపు కలెక్టర్లు రాహుల్ శర్మ లింగ్యా నాయక్ ట్రైనింగ్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ అమిత్ నారాయణ జిల్లా ఎస్పి కోటిరెడ్డి గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజు గౌడ్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ మంజుల రమేష్ ఎంపీపీ చంద్రకళ జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి రేణుకాదేవితో కలిసి ఘనంగా సన్మానించి ప్రశంసా పత్రాల
what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through ఒక్క 
జరిగింది అంటే అక్కడ అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్న ప్రభుత్వం అన్ని వసతులు కల్పిస్తుంది కాబట్టి విద్యార్థులు కూడా గురుకులాలకు వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న విద్యార్థులు కూడా ఈరోజు గురుకులాలకు పోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఎంయో గారు చెప్పినట్లు ఈరోజు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలో కూడా గతంలో మా దగ్గర కాకుండా పాఠ్యపుస్తకాలు కానీ నోట్ పుస్తకాలు కానీ గతంలో ఒక్క డ్రెస్ మాత్రమే ప్రభుత్వం ద్వారా ఇచ్చేవారు ఈరోజు విద్యార్థికి రెండు చట్టాలు తాండూరు పట్టణంలోని బావి భద్రేశ్వరి దేవాలయంలో వీరశైవ సమాజం అధ్యక్షుడు ఆర్ బస్వరాజ్ ఆధ్వర్యంలో వీరశైవ సమాజానికి చెందిన ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సన్మానించారు తాండూరు పట్టణంలోని శ్రీ బాలాజీ దేవాలయంలో మార్వడి హ్యూమన్స్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని ప్రైవేట్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులను జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ జయప్రసాద్ హాజరయ్యారు ఆరవ తేదీ బుధవారం రాత్రి పదకొండు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషాల తర్వాత శ్రీకృష్ణ డోలాలో ఉన్న కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని శ్రీ కాళికాదేవి దేవాలయం పూజారి విజయ్ కుమార్ తెలిపారు అదేవిధంగా గీతా మందిర్లో కూడా రేపు రాత్రి శ్రీ సత్యసాయి దేవాలయంలో కూడా బుధవారం రాత్రి డోలారోహణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు బాలాజీ మందిర్ లో మాత్రం గురువారం రాత్రి డోలారోహణ కార్యక్రమాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారని తెలిసింది తాడూరు పట్టణంలోని నగరేశ్వర దేవాలయంలో రాత్రి పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాలకు శ్రీకృష్ణ డోలారోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు చైర్మన్ ముంచమూర్తి గారు తెలిపారు ఏడవ తేదీ పెరుగు వసంతం ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమాలు గీతా మందిరంలో నిర్వహిస్తున్నారని నిర్వాహకులు తెలిపారు పై కార్యక్రమంలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని భక్తులను నిర్వాహకులు కోరారు శ్రీ కాళికాదేవి శ్రీ కాళికాదేవి అమ్మవారి దేవస్థానం ఎందు ప్రతి సంవత్సరం వలే ఈ సంవత్సరం కూడా రేపు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభ సందర్భంగా రాత్రి పదకొండు గంటల ముప్పై ఒక్క నిమిషములకు స్వామివారి పూజా కార్యక్రమంతో పన్నెండు గంటల ఐదు నిమిషాలకు స్వామివారి డోలారోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది కావున భక్తులు స్వామివారి సేవలో పాల్గొని ఇది డోలారోహణ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి స్వామివారి ఆశీర్వాదం పొందగలరని మనం శుభమస్తు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీ గీతామందిరం తాండూరు శ్రీ గీతామందిరం లోపల శ్రీకృష్ణాష్టమి జన్మాష్టమి జన్మాష్టమి వేడుకలు తేదీ ఆరు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు రాత్రికి అనగా ఎనిమిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు శ్రీ షిరిడి సాయి భక్తులచే భజన కార్యక్రమం ఉంటుంది మరియు రాత్రి పది పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు శ్రీకృష్ణ డోలారో ఉన్న కార్యక్రమం ఉంటుంది మరియు తేదీ ఏడు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు అనగా గురువారం రోజు ఉదయము శ్రీ గీతామందిరం లోపల యథావిధిగా స్వామివారికి అభిషేక కార్యక్రమాలు మరియు ఏడు గంటల నుండి సంపూర్ణ భగవద్గీత కార్యక్రమము విష్ణు సహస్రనామ కార్యక్రమము తదుపరి సాయంత్రం మూడు గంటల నుండి శ్రీకృష్ణ వేషధారులైనటువంటి రాధ మరియు శ్రీకృష్ణ వేషధారులైనటువంటి పిల్లలచే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మరియు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమం అనగా పెరుగు వసంతం కార్యక్రమము శ్రీ గీతామందిరం కూడా జరుగును కావున ఇటు కార్యక్రమము రెండు రోజులు శ్రీ గీతామందిరం కూడా జరుగును ఇటు కార్యక్రమానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలు ఇచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసి శ్రీకృష్ణ కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుతున్నాం హరి ఓం ప్రసాద్ తాండూరు పట్టణం విలేము చౌరాస్తాలో వాహనదారులకు పాదచారులకు సైబర్ క్రైమ్ పై అవగాహన కల్పించిన పోలీసులు సైబర్ క్రైమ్ పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ జంగయ్య కానిస్టేబుల్ షరీఫ్ సోయల్ ఆనంద్ శెట్టి మంగులయ్య గౌడ్ నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీరు నమ్మి డబ్బులు తీస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర మేము డెలివరీ ఇస్తాము ఎలా ఇస్తామని అని చెప్తే మీరు ఐదు వేలు అయింది ఐదు వేలు అయింది అని మీరు అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నారు డబ్బులు మీరు ఆఫర్ చెప్పి డీటీ చెప్పి లక్ష వరకు చెప్పి తీసుకుంటారు కానీ మీకు రాదు అన్నీ మోసాలు ఓటీపీ కానీ ఫోన్ చేసి మీరు జాగ్రత్త వచ్చి మాట్లాడుతున్నాము ఓటీపీ చెప్పండి ఒకటి నెంబర్ వచ్చింది చెప్పండి అంటే మీరు చెప్పరాదన్నారు మీకు తెలుస్తలేదు కానీ మా పొజిషన్లో డైలీ వస్తున్న కేసులు ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ ప్రతి వాళ్ళ 
ఎక్కడ ఫోన్ ఉన్నాయి ఫోన్పే గూగుల్ పే అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక వెబ్సైట్ ఉపయోగం చేస్తారు మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు సంబంధించిన డేటా ఏమైనా అన్నా వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది ఫోటోస్ ఏమైనా మన వాళ్ళ దగ్గర అంతా వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు ఎంత ఇస్తే అంత ఏమన్నా మరి మీకు సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాట్సాప్ మీద అవన్నీ పంపిస్తారు మీరు ఫొటోస్ ఎడిట్ చేసి ఇట్లా మూడు డేటా పెట్టి మూడు మూడు అంతా వాడి వేరేలా ఉంటుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు పోలీస్ రా పోలీస్ స్టేషన్ రాకుండా ఏమైనా ఎవరు చెప్పకుండా మీరు ఏం ఏం చేస్తారంటే ఏమైనా చేసుకుంటారు మీరు మీరు ఏమైనా చేసుకుంటారు సైడ్ అన్నా ఏమైనా చేసుకుంటారు అట్లా రాకుండా అట్లా జరిగితే వన్ నైన్ త్రీ జీరో వన్ నైన్ త్రీ జీరో అని సైబర్ క్రైమ్ నెంబర్ ఉంది దాన్ని కాల్ చేస్తే అప్పుడే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకోటి ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఉంటుందా ఆ దాని మీద మనము ఒక మెసేజ్ పంపుతాం లేడీస్ ఫోటో పెట్టి మీరు ఏం చేస్తారు అది లేడీస్ పంపిస్తారు కదా మెసేజ్ పంపిస్తారు దానికి మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓపెన్ చేసి ఇస్తారు ఓపెన్ చేసి చూస్తారు మెసేజ్ రిప్లై ఇస్తారు కాంటాక్ట్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అకౌంట్స్ ఉన్నాయా వాళ్ళు అందరు పంపిస్తారు ఇన్ని పైసలు ఏంటి ఆల్రెడీ ఒక జరిగిన విషయం కాంటూర్లో ఒక పది పదిహేను కేసులు అయింది కాంటూర్లో అట్లా అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఇమీడియట్లీ మీరు పోలీస్ స్టేషన్ కన్నా రావాలి వన్ నైన్ త్రీ జీరో కాల్ చేసి అప్డేట్ ఇస్తే వాళ్ళ మీద ఇమీడియట్లీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీకు సంబంధించిన అమౌంట్ ఏమైనా పోతే కూడా రికవరీ అవుతుంది కవర్ అవుతుంది ఇంకోటి లోన్స్ గురించి అవి మన కాల్స్ వస్తుంటాయి ఆటోమేటిక్ మీకు లోన్స్ ఇస్తాము అది 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 కూడా నమ్మరాదు నలుగురు ఉంటే నలుగురు కదా ఫోన్ ఉన్నది చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు మనకు సంబంధించిన అన్ని అమౌంట్ ఫోన్పే గూగుల్ పే అన్ని మన దగ్గర వెళ్ళిపోతాయి ఓటీపీ అన్ని మన గురించి అన్ని అమౌంట్ ఎంత ఉన్నా అంత ఖాళీ అవుతుంది అప్పుడే మీరు వచ్చి పోలీస్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో రికవరీ అమౌంట్ అవుతుంది ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఏళ్ళ పద్దెనిమిది దిన వినాయక చవితి జరుపుకోవాలని ప్రముఖ జ్యోతిషులు ఆధ్యాత్మిక వేత్త సిద్ధార్థి చాలివాహన డిగ్రీ కళాశాల తెలుగు ఉపన్యాసకులు సిద్ధిలింగయ్య స్వామి తెలిపారు అదేవిధంగా తాండూరు హిందూ ఉత్సవ కేంద్ర కమిటీ కూడా ఇటీవలే నూతనంగా ఏర్పడింది ఇంకా నుండి తాండూరులో వినాయక విగ్రహాలను అమ్మడానికి కూడా అమ్మకానికి కూడా వ్యాపారులు తెచ్చారు వినాయక చవితి కోసం తాండూరులో పండుగ వాతావరణం నెలకొన్నది భక్తులు ఇప్పుడిప్పుడే వినాయకులను కొనడానికి అడ్వాన్స్ చెల్లించి వెళ్లడం గమనార్థం హిందూ ఉత్సవ కేంద్ర కమిటీ అధ్యక్షులు తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వప్న పరమ గుప్త గౌరవ అధ్యక్షులు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజుగౌడ్ ప్రధాన కార్యదర్శి పట్లోల నర్సింగ్ లో కోశాధికారి పూజారి పాండు తదితరులు వినాయక చవితిని భారీగా జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేశారు శుక్లాం భరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిషం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మయే సమస్తమైనటువంటి సిటీ కేబుల్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వినాయక చవితి పండుగ గుర్చి కూడా అనేకులు అనేక రకాలుగా యోచన చేస్తూ ఉన్నారు కొందరేమో పద్దెనిమిదవ తారీఖు అని కొందరేమో పంతొమ్మిదవ తారీఖు అని ఈ విధంగా మరి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే శాస్త్ర ఆధారంగా చూస్తే పద్దెనిమిదవ తారీఖు అంటే పద్దెనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు సోమవారం రోజు వినాయక చవితి అనేటువంటిది ఆచరించుటయే సకల శాస్త్ర సమ్మతము అని చెప్పవచ్చు అయితే ప్రాచీన సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి పద్దెనిమిదవ తారీఖే అంటే పద్దెనిమిదవ తేదీ శాస్త్ర సమ్మతం కానీ దృక్ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి పంతొమ్మిదవ తేదీ కూడా చేయవచ్చు అని కొందరు చెప్తూ ఉన్నా అది అంతగా మరి యోగ్యమైనటువంటిది కాదు ఎందుకొరకంటే ముఖ్యంగా ఒక్కొక్క పండుగకు ఒక్కొక్క అంశం ఉంది అది ఏమిటంటే అపరాహ్న వేల లోపల చవితి అనేటువంటి తిథి ఉన్నటువంటి ఆ తిథిని బట్టి వినాయక చవితి నిర్వహించుకోవాలి అపరాహ్న వేల అంటే మధ్యాహ్న సమయం పన్నెండు నుండి రెండున్నర మధ్యలో ఉన్న ఆ సమయం లోపల చవితి ఉండాలి 
భాద్రపద శుద్ధ చవితి అనేటువంటిది ఉంటే అటువంటి అంశాన్ని స్వీకరించి చవితిని ఆచరించాలి దీన్ని దీన్ని ఒకవేళ మనం పరిశీలిస్తే మనకు పద్దెనిమిదో తారీఖు రోజే ఈ యొక్క అపరాహ్న వేళ లోపల చవితి అనేటువంటి గడియలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మరి పద్దెనిమిదో తేదీ నాడు ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై ఎనిమిది అంటే పది గంటల నుండి ఉదయం పది గంటల నుండి మరుసటి రోజు అంటే పంతొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు మంగళవారం ఆ పంతొమ్మిదో తారీఖు ఉదయము పది గంటల వరకు రమారమిగా చెప్తున్నాను అది చవితి ఉంటుంది అంటే పద్దెనిమిదో తారీఖే మధ్యాహ్న సమయం లోపల చవితి గడియలు ఉన్నాయి అదే పంతొమ్మిదో తారీఖు పదకొండు గంటలకు చవితి గడియలు పోయి పంచమి గడియలు వస్తాయి కాబట్టి చవితి లేదు అపరాహ్న వేళలో చవితి లేదు కాబట్టి పంతొమ్మిదో తేదీ చవితి నిర్వహించుట అంత సమంజసము కాదు అలాగే ఒక శ్లోకంలో ఉంది ఏమిటి అంటే చతుర్థి గణనాథ మాతృవిద్ద ప్రశస్తే మధ్యాహ్న వ్యాపిని చేస్తే మాతో విద్ద ప్రశస్త చతుర్థి గణ అనే ఈ ప్రాచీన సిద్ధాంత శ్లోకాన్ని అనుసరిస్తే మధ్యాహ్న వ్యాపిని చేస్తే అనే వాక్యం ఉంది అంటే మధ్యాహ్న సమయము లోపల చవితి అనేటువంటి గడియలు ఉన్నటువంటి రోజునే మనకు వినాయక చవితి ఆచరించుట శుభదాయకము సౌఖ్యదాయకము లాభదాయకము అభిజ్ఞవస్తు అని తెలుపబడ్డది కాబట్టి ఈ ప్రామాణికాన్ని అనుసరించి దయచేసి హిందూ బంధువులందరూ మరి ఎవరు ఏదో చెప్పారని ఇంకెవరు ఏదో చెప్పారనేటువంటిది కాకుండా మరి పండితులు మహానుభావులు వచించిన విధముగా తేదీ పద్దెనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు సోమవారము రోజే ఈ యొక్క వినాయక చవితిని వినాయక చతుర్థిని వినాయక ప్రతిష్టను గావించి చక్కగా వినాయక పండుగను జరుపుకోవాలని అందరికి కూడా సవినయంగా తెలియజేస్తూ ఆ వినాయకుని యొక్క కృపా కటాక్ష వీక్షణాదులు అందరిపైన ఉండాలని పూర్వకాలము నుండి కూడా ఏ వ్రతమైనా ఏ నోమైనా ఏ కథ అయినా ఏ పూజ అయినా ఏ అభిషేకమైన ఏ క్రతువైనా ఏ యాగమైన చివరకు మరి పెండ్లి కానీ లేదా మరి మృత్యుకైనా కూడా వినాయకుని యొక్క పూజతో మొదలవుతుంది కనుక ఆ అగ్రగణ్యుడైనటువంటి ఆదిదేవుని యొక్క పండుగను దయచేసి పద్దెనిమిదవ తారీఖు అనగా వచ్చే నెల అనగా సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదవ తారీఖు రోజే జరుపుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు మీ అందరికి కూడా మరొక మారు ఆ యొక్క పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క ముద్దుల కుమారుడైనటువంటి వినాయకుని యొక్క శుభాశిస్సులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేన మహిమనీశం గోబ్రహ్మ నెవ్యం శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు ఓం శాంతి 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 స్వస్తి తాండూరు మండలం కరణ్కోట్ గ్రామంలో ఉన్న ఎస్పి బాలుర హాస్టల్ విద్యార్థులు నరకయాతన వరిస్తున్నారు వారి గురించి ప్రజా ప్రతినిధులు లేదా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు వారి అవస్థలు వర్ణనాతీతం ఒక్క రోజు కురిసిన వర్షానికి హాస్టల్ కు వెళ్లే దారి బృదమయంగా మారింది అంతేకాకుండా హాస్టల్ కు వెళ్లడానికి ఉన్న రోడ్డు మూసి వేసినా ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు మూసి వేసిన రోడ్డును తెరవాలని విద్యార్థులు గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు రోడ్డును మూసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు ఈ హాస్టల్లో కేవలం పన్నెండు మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు విద్యార్థుల సంఖ్య పెంచితే కానీ భవిష్యత్తులో ఈ హాస్టల్ ఉండే పరిస్థితిలో లేదని మూసివేయబడుతుందని గ్రామస్తులు అంటున్నారు అందుకు కరెంట్ గ్రామస్తులు ఈ విషయంలో దృష్టి సాధించి హాస్టల్లో పరిసర గ్రామాల విద్యార్థులను చేర్పించి హాస్టల్ రద్దు కాకుండా చూడాలని కోరుతున్నారు అదేవిధంగా అధికారికంగా ఉన్న రోడ్డును మూసివేయడం పట్ల గ్రామస్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ స్థలం తమది కాకపోయినా మాదే అంటూ కొందరు దబాయిస్తున్నారని అందుకే మూసి వేశారని అంటున్నారు రెండు వేల పన్నెండులో అందరినీ అయోమయానికి గురి చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు ఈ విషయంలో హాస్టల్ వార్డెన్ వీరానందం గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఆనంద్ రావుకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిసింది గ్రామ సర్పంచ్ కూడా ఈ విషయంలో దృష్టి సాధించారు ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి రోడ్డు మంజూరు చేస్తే గోడ కూల్చి వెంటనే రోడ్డు కూడా వేస్తామని తెలిపారని గ్రామస్తులు తెలిపారు విద్యార్థులు పడుతున్న అవసరాలను తొందరగా తీర్చాలని 
గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు విద్యార్థుల ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలని మనం కూడా కోరుకుంటున్నాం సహా శక్తులతోటి నేను చేస్తా ఖచ్చితంగా అన్నాడు వాళ్ళకి ఆఫీసర్ ఉంటానంట దానికి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ కు వాళ్ళకు కూడా సమాచారం ఇస్తాయి ఈరోజు అన్నాడు అయినా మరి అతి త్వరలో పాటు రెండు మూడు రోజులు స్కూల్ స్టార్ట్ అయితే కాబట్టి అది గోడ మొత్తం తీసేసి మాకు పర్మిషన్ రోడ్ నాన్న ఖచ్చితంగా వేయాలంటే ఆయన కోరుతే సర్పంచ్ గారు ఏమన్నాడు అనుమతులు వచ్చిన ఇమీడియట్లీ నేను సిసి రోడ్ వేస్తా దాంతో భయపడే అవసరం కూడా లేదంట అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇది మాకు న్యాయం చేయగలరు మా పిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతుంది టెన్త్ గుణంగా ఎక్కువ లేదు ఎందుకంటే పన్నెండు మంది ఉన్నారు ఆ పన్నెండు మంది గుణంగా పోతే హాస్టల్ మూతబడిపోతుంది ఆ పన్నెండు మంది గుణంగా కాపాడుకునే స్ట్రెంత్ ని మేము మళ్ళీ మీరు తోవ ఏపీసీ మోటివేట్ చేసి గ్రామ గ్రామానికి తిరిగి మేము ఆల్రెడీ బాసుపల్లి చిట్టిగనాపూర్ గుంత బాసుపల్లికి మేము తిరిగి మల్కాపూర్ వాళ్ళ దగ్గర తిరిగి మేము పిల్లలను జమ చేసి పన్నెండు మందిని తీసుకుపోయి గతంలో ఒక ఎనభై మంది ఉండ్రి ఆ ఎనభై మంది కన్నా ఇప్పుడు మేము కూడా మీరు తోవ ఏపిస్తే గ్రామ గ్రామానికి మేము తిరుగుతాము తిరిగి మోటివేట్ చేసి ఇక్కడ రాష్ట్రం బాగుంది అన్ని బాగున్నాయంటని అధికారులకు కూడా చెప్తాం మేము పిల్లలకు మోటివేట్ చేసి మేము జైన్ చేయించే ప్రయత్నం చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోరుకుంటున్నాం మాకు ఈ తోవని అయితే మీరు ఇమీడియట్లీ శాంక్షన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అధికారులు ఎందుకంటే ఆమె ఎక్కడ వేలో వచ్చి కూడా ఇక్కడ అక్రమంగా ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా రెండు వేల పన్నెండు లోపల అనుమతి తీసుకుని రెండు వే ఇరవై మూడు లోపల కట్టాలను నిర్మించడం ఎంతవరకు సరైంది ఎందుకంటే దాన్ని పర్మిషన్ మాత్రము నాకు తెలిసిన మాటకం అయితే జీవ ప్రకారం అయితే ఒక వన్ ఇయర్ లోపల నిర్మించాలి అని నిర్మించకుండా రెండు వేల పన్నెండు లోపల ఎక్కడో నక్షలు తీసుకుని వచ్చి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపల కడుతున్నాంటే అది కావాలంటే జిద్దుకు పిల్లలని రాష్ట్రం మొత్తం బంద్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ కే అధికారులకు హెచ్చరిస్తుంది ఒక సెక్రటరీ పైన కూడా నా ఉందని నీ గులుపు తవా కూలి పంట అని చెప్పేసి పర్మిషన్ కావాలని కోరుకుంటుంది అయినా సెక్రటరీ కూడా అన్నాడు అలా అంటే అనుమతి ఇవ్వమ్మా మీరు లేవాడు చేయండి లేవాడు చేసి మాకు తోవదు పెట్టండి అంటని చెప్పి సెక్రటరీ చెప్పడం జరిగింది ఆమెకు అయినా ఈయనకు వచ్చింది మీరు ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోకపోండి అంటని చెప్పి సెక్రటరీ మీద కూడా ఫైర్ అయింది ఆమె సెక్రటరీ కూడా నేను అనుమతి ఇవ్వలేను అంటని చెప్పేసి నాకు సమాచారం ఇచ్చాడు సమాచారం ఇస్తా కూడా నేను వాళ్ళకు ముందుకు పోయినా పోతే కూడా పంచాయతీలో కూడా కూడా గతంలో కూడా మేము ఇవ్వలేము రోడ్డు కావాలంటే మా పోలీస్ నేను సర్పంచ్ ఉండే మా ఉప సర్పంచ్ గారు కిష్టపన కూడా ఉండే మేము అందరం ఆధ్వర్యంలో పట్టినప్పుడు మన జడ్పీటి సుందరరాజు కూడా ఉండే మన సునీత మహేందర్ రెడ్డి మేడం చైర్పర్సన్ ఉండే వీళ్ళందరూ ముందర కూడా మాకు అప్పుడు రోడ్డు సాంక్షన్ చేసింది జరగడం జరిగింది ఆయన మేము పర్మిషన్ రోడ్డు అప్పుడు నైట్ నైట్ వేసి మన ఎంఆర్ఓ గారు ఎంపీడీఓ గారు కలెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి రోడ్డు చేస్తే కూడా ఆ రోడ్డుని ఇప్పుడు లేకుండా చేసి గొడవ కట్టడం జరిగింది గతంలో పట్ట ఇక్కడ ఒక యాభై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఫ్యాక్ట్ పడినప్పుడు సిసిఐ పైప్ లైన్ ఉంది ఆ దారిలో పట్ట ఆయన ఇంకో ఆయన సేన్ పక్కన కూడా ఒక తొమ్మిది ఫీట్ల రోడ్ ఇచ్చిండు ఆయన కూడా మాకు తోవ కావాలంటే గతం నుండి ఉన్నది యాభై సంవత్సరాల క్రితం అది తోవ కూడా ఇప్పుడు ఆమె అడ్డగట్టింది రేపు పొద్దుగాల అక్కడ పైపు లీక్ అయితే కూడా పలగొట్టి రిపేర్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేనట్ల ఆమె చేస్తుంది ఇష్టం వచ్చినట్ల గతంలో సిసి వాళ్ళు చేసినప్పుడు కూడా రోడ్డును సాంక్షన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మాకు తోవ ఉన్నదంటే పైప్ లైన్ చేసిన పెద్దది అది ఇంచుమించు అంటే మామూలు అంటే రెండు మూడు ఫీట్ల వెడల్పు ఉంటుంది పైప్ లైన్ అలాంటి ఊరికి సరఫరా చేసే పైప్ లైన్ కూడా ఆమె ఇష్టం వచ్చిన దాని మీదకి వెళ్ళి గోడ నిర్మాణం చేసింది అక్రమంగా చేసింది కాకపోతే ఆమె రైల్ సినిమాలో చేసినట్లు ఏడా చేద్దామనుకున్న తెలంగాణలో పట్ట అని జరిగే ప్రసక్తే లేదు మేము ఆఖరికి అయితే మేము ఏ ఎంతటి వరకైనా తెగిస్తాము హాస్టల్ తోవ కావాలని చెప్పేసి మేము ధర్నా కూడా చేపడతాము ఈ రెండు మూడు రోజుల పట్ట ఆమె గోడ తొలగించకపోతే అధికారంగా వచ్చి మేము హాస్టల్ ముందర కూర్చొని దర్గా మొత్తం హాస్టల్ ముందర కూర్చొని నిరసన నిలుపుతాము మన మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా మేము దృష్టి తీసుకెళ్తాము సీఎం కూడా మేము చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే అతి త్వరలో ఎలక్షన్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి మా ఇప్పుడు ఆమె ఎట్లా కట్టిందో అట్లా తీసేస్తే బాగుంటుంది స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మేము దృష్టి తీసుకెళ్తాము మరి ఆయన ఇప్పుడు అందుబాటులో లేడు ఈ రోజు నేను ఫోన్ చేసినాము ఉదయము మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫోన్ తోటి చేసిన ఈ రోజు వాళ్ళ పిఏ వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేయలేరు మన ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి కూడా ఇప్పుడు మంత్రి అయ్యిండు కాబట్టి ఆయన కూడా మాకు సహకరిస్తాడంటని చెప్పేసి ఆయన దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తాము అవయలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు కదా వాళ్ళు అధికారులు ఏమంటారు మా మంత్రి గారు ఏమంటారు మేము కలుస్తాం ఖచ్చితంగా ఏమి ఏమన్నా అంటే నాకు ఉదయము మేము సునీత మహేందర్ రెడ్డి వాళ్ళ గెలిచినాము ఈ రోజు మాకు పర్మిషన్ ఉన్నది మేము కడుతున్నాం ఏం చేసుకుంటాం చేసుకుంటాం అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది అయినా అది ఎంతవరకు న్యాయం అంటని చెప్పేసి నేను ఎమ్మెల్సీ మహ
ప్లాట్లు పంపించేసిండ్రు పట్టాలు గుణంగా చేసిండ్రు గతంలో ప్లాట్లు అది అది తోవ ఇది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆమె ఆ తోవ లేకుండా గుణంగా చేస్తుంది అది ఒకటే తోవ మాకు దారి అప్పుడు గతంలో చేసిన తోవ గుణంగా ఆమె ఆక్రమించుకుంటా కట్టుకుంటుంది ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా దీన్ని ఆమె ఎంత ఆమె తొలగిస్తే బాగుంటుంది లేదంటే తీవ్రంగా పరివాహనం ఉంటుంది దాని లోపల మేము దృష్టికి తీసుకెళ్తాం గ్రామస్తులు మంత్రం వచ్చి ఆల్రెడీ కూర్చుంటామంటే అని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాము పిల్లల కోసం ఎంత కష్టపడుస్తున్నారు హాస్టల్ పిల్లలు ఈ విద్యార్థులు స్కూల్ నుంచి హాస్టల్కి పోవాలి మళ్ళీ హాస్టల్ నుంచి స్కూల్కి రావాలి అది బయటకు పోవాలన్నా అక్కడ పోవాలన్నా అసలు తోవలే తోవ మూసేసిండ్రు మొత్తం కంప గోడ కట్టి చాలా ఎత్తుగా గోడ కట్టి మరి దానిపై కంప కూడా వేయడం జరిగింది దానివల్ల విద్యార్థులు అసలు ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుందో మనం చూస్తున్నాము అయితే ఏదో ఎంత కష్టపడుస్తున్నారు ఈ నీళ్లు ఈ గుంత అంత పందులు తిరిగి ఎక్కడంటే అక్కడ చూసి చూసిరా బిడ చూసిరా ఈ విధంగా వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి చాలా మీరు కష్టపడి ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది ఇది మనము చూస్తున్నారు కదా అక్కడ నుంచి కష్టపడి వస్తున్నారు వీళ్ళు ఏడిపోతున్నారు వీడే మీరు ఇంత కష్టపడి ఆశలు పోతున్నారు ఈ నీళ్ళలో అక్కడ నుంచి అంత మురికి నీళ్ళలో నడుచుకుంటూ వీళ్ళ రోగాల బారిన పడటం కానీ ఏదైనా కానీ అధికారులకు అధికార యంత్రాంగానికి అంత ఇష్టమా నడుని వీడ నడుని ఆశలు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించింది 